যেই সন্তানের জন্মের পরে আজান একমতের টিকা হলো এরপরে খাটি হাতি পা পা করে দিনগুলি চলে যাওয়ার পরে যখন একটু বড় হলো সর্বপ্রথম যেই সন্তানের সিনার ভিতরে ঢুকায় দেওয়া হলো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ বাতাসাজিম এরপরে আলহামদুলিল্লাহির রব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম सर्वप्रथम परवर्ती من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فليزفجه فان بلغ ولم يزفجه فاصاب اسما فاسم فانما اسمه على ابي او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز محترم الدكار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جامع مسجد و حاضی و سیمی اشود اگر جامع مسجد جو تھو دی گئے جی تھو دوی دن بے پی سالانہ اسلامی محاشم ملونر پرتھم دین رسول دا فضان شماری تو شبہ پتی معزز حضرت بزرگ علماء کرام بیبھن انچل تھے کہ شما گتو شماری تو شدھی شرب پرتھم اللہ پاکر دربار آل حشان علاقہ پتی شکر جی مہان رب کریم اما در حیات کی در گھئی تو کھرے لمبا ٹائم و شیخ محمری کرونا پر درب ہبے ہزاروں منوش پرتی بھی تھے کہ بھی دائی نہیں اچھے اللہ پاک آمد در کے اجاتیوں اور بستہ تھے کہ مکتی دان کرے 
আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত সুস্থ সবল রেখে দিনের নিষ্পতে কোরআনে পাকের মহাব্যতে জান্নাতি আয়োজনে সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ওলা মায়ে গ্রামের সান্নিধ্যে বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআনুল করিমের আলোচনার বরকতপূর্ণ ইজলাসে আমাদেরকে হাজিরির যে সুযোগ দিলেন সে মহান মহিয়ানের দরবারে আমরা প্রত্যেকেই শুকুর গুজার হচ্ছি জবান খুলে ভক্তি সহকারে মহাব্বত নিয়ে দিল থেকে আবেগের সাথে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই পড়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি লম্বা টাইম বয়ান তো করি না আপনারা তো জানেন এক ঘন্টা এক ঘন্টা দশ মিনিট স্বাভাবিকভাবে বয়ান হয় এই অতটুক টাইমই হয়তো বয়ান করব আপনারা যারা এদিক ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন এবং মাঝখানে যে গ্যাপগুলো তৈরি হয়েছে এগুলি মনে হয় একটু সুন্দর করে বসলে মাহফিলের সৌন্দর্যটা বর্তন হবে সবচেয়ে বড় কথা হলো সুন্নতের উপরে আমল হবে কারো কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে হুজুর এখন তো সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব জায়গায় চলতে হয় তো সামাজিক দূরত্ব মানে বুঝি না আমরা বলা হয় সামাজিক দূরত্ব কিন্তু থাকতে হয় শারীরিক দূরত্ব কি বলে থাকতে হয় শারীরিক দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব বলতে কি বোঝায় জানি না আমি তো সেই সিরাজগঞ্জের সমাজের আপনারা তো চিটাঙ্গের সমাজের সামাজিক তো বিশাল দূরত্ব প্লেনে আসতে ওদের দুই ঘন্টা লাগতে লাগতো এত দূরত্বে থাকি আর শারীরিক দূরত্ব যেটা এটাকে সামাজিক দূরত্ব বানাইলো কেন যারা গবেষক যারা থিসিস করে তারা অবশ্যই জানে এর মধ্যেও কোনো না কোনো কিছু লুকাইত আছে তো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখলে করোনা ধরবে আর না রাখলে না রাখলে ধরবে রাখলে ধরবে না বিগত করোনাকালীন সময়ে কথাটা প্রমাণ করতে পারে না আমি যে মসজিদে জমান নামাজ পড়াই ঢাকার একটা কেন্দ্রীয় মসজিদ সেখানে করোনাকালীন সময়ে একবার গিয়ে দেখি মুসল্লি একটা ওইখানে আর একটা এখানে আর একটা এখানে আর একটা ওইখানে এক কাতার শেষ মসজিদের ভিতরে মুসল্লিদের এই অবস্থা দেখে তো আমার কান্না পেল আমার মুখ থেকে বয়ান আসতেছে ভিতর থেকে কথা আসতেছে কেন কারণ আপনারা যারা হজব্রত পালন করেছেন অথবা মক্কা মদিনাতে যারা কোনোভাবে গিয়েছেন তারা দেখেছেন যে একামত যখন হয়ে যায় হারামাইন শরীফ আইনে পাসপক্ত নামাজে একামতের পরে ইমাম তাকবিরে তাহরিম আবাদার আগে একটা কথা কন্টিনিউ বলে সেটা হলো ইস্তাউ নিজস্ব আবিষ্কার এটা তো মহানবী সাল্লামের সে যুগ থেকে আসতে এটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে পাসপক্ত নামাজে একামতের পরে তাকবিরে তাহরিমা বাদার আগে একদিন বলেন পাসপক্ত নামাজেই বলেন সুজা কাতার সুজা করেন আমরা বাংলাতে বলি আর কি কাতার সুজা করুন তারপরে পায়ের সাথে মিলে মিলে পাশাপাশি দাঁড়ান মাসকানকার খালি জায়গাগুলো পূরণ করুন এটা ওনারা আরবিতে বলে আমরা বাংলাতে বলি মাঝখানে এক কাতার বাদ দিয়ে তাতে কি হইল করোনা কি থেকে গেছে ওখানে এটা এমনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাদের বানানো এক ফর্মুলা এটার এ পর্যন্ত বাংলাদেশের করোনা এটার সঠিক বাস্তবতা কিছুই প্রমাণ করতে পারে নাই আর আজকের কোন স্বাস্থ্য সংস্থাকে আমরা বিশ্বাস করি যারা স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করে তাদের কথার কোনটা বিশ্বাস করা যায় 
কোনটা বিশ্বাস করছে আমরা তো দেখেছি যে আমাদের দেশে এক সময় বলা হলো যে কাঁচা বাজার যেগুলো আছে এটা বদ্ধ জায়গায় হবে করোনা ছোট না ছোট কি করো খোলা ফিল্টে নিয়ে যাও স্কুল ফিল্টে খোলা জায়গা বড় ফাইন কথা বদ্ধ জায়গায় কাঁচা বাজার থাকলে এর দ্বারা করোনার এফেক্টেড হতে পারে খোলা জায়গায় নিয়ে গেল কয়েকদিন পরেই যখন ঈদুল ফিতরের টাইম আসলো তখন আবার ফর্মুলা চেঞ্জ হয়ে গেল ঈদের নামাজ তো খোলা ফিল্টেই হয় তখন বলা হলো না খোলা ফিল্টে হবে না মসজিদে ঘরে ঢুকাও কোন ষড়যন্ত্র করোনা ঠেকাইতে চায় না ধর্ম ঠেকাইতে চায় হাজারো প্রশ্ন আছে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে বুঝলেই বোঝা যায় অত বেশি ব্রেন লাগে না কাঁচা বাজার ঘরে ছিল সেটা খোলা ফিল্টে নিয়ে যাওয়া হলো আর ঈদের নামাজ খোলা ফিল্টে ছিল সেটা ঘরে ঢুকায় দেওয়া হলো একই করোনা এজন্য তাদের ওই তথ্য মত্য যেগুলো দেয় এগুলো আমরা মানবো যেগুলো মানতে গেলে আমার ধর্মের কোন সমস্যা না হয় এটা আমরা মানবো স্বাস্থ্য কি বলেন বলেছে সাবান দিয়ে হাত ধুইতে আমরা ধোব বলেছে মাস্ক পড়তে আমরা মাস্ক করবো আমার কাছে কিন্তু মাস্ক আছে আমি এবার নিজে আমল না করে আর একজনকে বস করি আমি মসজিদে আমাকে বলছে সরকারের পক্ষ থেকে যে হুদুর আজকে মাস্কের ব্যাপারে বস করবে তো আমি অন্য সময় মাস্ক পরে মসজিদে ঢুকি না ওই দিন মাস্ক পরে মসজিদে ঢুকলাম মুসল্লির হাসতে হাসতে আমি বললাম দেখেন আমি নিজে আমল না করে আপনাদেরকে বললে এটা কাজ কার্যকরী হবে না এই জন্য আমি নিজে মাস্ক পরে ঢুকছি ঢুকেছি তো মাস্ক পড়লে যদি করোনা না থাকে কম পক্ষে ধুলা বালু তো ঠিক হয়ে যায় কথা বলেন না কেন এই মাস্কে তো আর করোনা ঠেকবে না এই মাস্কে করোনা ঠেকবে না তো ধুলা বালু তো ঠেকবে এটা পড়লে তো শরীরতে কোনো বাধা নাই এই জন্য আমার এটা পড়তে কোনো আপত্তি নেই নামাজের ভিতরে না মুখ থেকে সরাই রাখলাম একটু নিচে দিয়ে রাখলাম নামাজ চলাকালীন এরপরে পুরোটা পড়লাম কোনো সমস্যা নেই ডক্টর মাহফুজ নামে একজনের ইয়া দেখলাম ভিডিও দেখলাম উনি বলতেছেন যে বিগত করোনাকালীন সময় এত ডাক্তার মারা গেল এত পুলিশ মারা গেল তুলনামূলক ইমাম সাবরা মরল না উনি উনি বলতেছেন গতকালকে আমি ভিডিওটা দেখেছি তো তুলনামূলক হুজুররা মারা গেল না ওই পরিমাণে উনি বলেন যে আমার জানা নাই দুই একটা মরলেও হয়তো মিডিয়াতে আসে নাই সে নাই তো ডাক্তার এবং পুলিশ তারা তো স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ডিউটি করেছে ডাক্তার তো সিরিয়াস ভাবে প্যাকেট হয়ে গেছে কি বলেন ডাক্তার সিরিয়াস ভাবে প্যাকেট হয়নি কিন্তু কয়েকদিন আগেও আমি আমার আহলিয়ার এটা সমস্যা হয়েছিল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি দেখি সুবহান আল্লাহ ডাক্তার করোনা ঠেকাবার জন্য প্লাস্টিক দিয়ে বাউন্ডারি দিয়ে গেছে আপনাদের এই অঞ্চলে আছে কি না প্লাস্টিক দিয়ে বাউন্ডারি দিয়েছে উপরেও ফাঁকা নিচেও ফাঁকা তার মানে মনে করছে করোনা এমন একটা সার যে শুধু সোজা রাস্তায় যায় উপর দেওয়া যায় না নিচ দেওয়া যায় না তারপরে ডাক্তার বলতেছে ওইখানে থাকেন ওখানে থাকেন ফাঁকে থাকেন ফাঁকে থাকেন আমি চিন্তা করলাম আল্লাহ পাগলও ডাক্তার হয় ডাক্তারও পাগল হয় এই এত কি এতটুক শুধু প্লাস্টিক দেয় আবৃত করা ঢাকা উনি ভিতরে বসে আছে উপরেও খালি নিচেও খালি করোনা তার মানে বুঝা গেল করোনার এটা চোখ নাই অন্ধ ও সোজা যায় ডান বামে দেখে না খোলা আসে না নাই তো যেটা অন্ধ ওইটা দিয়ে আর কি হবে আল্লাহর রহমত ইনশাল্লাহ কিছুই হবে না তোমার তার আমি হাজিরিন যে কথা বলতেছিলাম তুমি বলতেছেন জালি মোলামা তো মসজিদে আমাদের চাইতে ডাক্তারদের চাইতে বেশি লোকের সাথে ওনারা চলাফেরা করেছেন এবং ওনাদের ডাক্তারদের মতো এত সেফটিতে ওনারা ছিলেন কিন্তু ওনাদের আক্রমণ হলো না কেন ওই ডক্টর মাহফুজ সাহেব বললেন যে করোনা যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে মানুষের শরীরে ঢোকে একজন নামাজি ওই সমস্ত রাস্তাগুলা সবসময় পরিষ্কার করে যেমন নাক দিয়ে ঢোকে মুখ দিয়ে ঢোকে ঢোকে আর একজন নামাজি দৈনিক মিনিমাম পনেরো বার তার নাকের এই নরম জায়গা পর্যন্ত পানি দিয়ে প্রতিদিন পনেরো বার ধৌত করে তো এখানে আর করোনা থাকে কেমনে করোনা ওর উপর আক্রমণ করে কেমনে গড় গড়া কুড়ি করে গড় গড়া একেবারে গলার এই পর্যন্ত পনেরো বার পরিষ্কার করে 
যদি জালটা ভিতরে ঢুকেও থাকে ভাইরাসটা পুনরো বার যখন গড়গড় গড়গড়া করতেছে পুনরো বারের ধাক্কায় আর ওই করোনা টিকতে পারে দৈনিক পনেরো বার মোক্তারাম হাসিন এটা কিন্তু আমার বক্তব্য না এটা অন্যদের বক্তব্য সেজন্য বললাম এতগুলি কথা কেন বললাম যে আপনারা যাতে একটু চেপে চেপে বসেন করোনার ভয় না করে তাছাড়া অন্য কিছু না মানে যতটুকু ডিস্টেন্স আপনারা রেখেছেন ধরলে আর ভিতরেও ধরবে আমার মসজিদের একজন আমি আমার জীবনে অনেক ভালো মানুষ দেখেছি প্রথম শ্রেণীর কিছু কিছু গুণে আমি দুইজন মানুষকে সারা বাংলাদেশে পেয়েছি আমি বিশেষ কিছু গুণে অল সাইটে নাই তার মধ্যে একজন উনি একটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান অনেক ভালো মানুষ এক কথা হলো আমি সারা বাংলাদেশে ঘুরে ওই জাতীয় গুণের মানুষ আমি দুইজনকে পেয়েছি তার মধ্যে উনি একজন খুব ভালো মানুষ কিন্তু যখন করোনা শুরু হলো তখন সাথে সাথে উনি হোম কোয়ারেন্টাইনে ঢুকে গেলেন হুজুর দরকার হুজুর নিয়েই ঢুকলেন মাস্টার ডক্টর দরকার মাস্টারকে নিয়েই ঢুকলেন চিকিৎসক দরকার সম্ভবত চিকিৎসক নিয়েই ঢুকেছেন এই লম্বা টাইম ভিতরের কাউকে বাইরে যেতে দেন নাই বাইরের কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেন নাই ওনার একান্ত সচিব দেহরক্ষীর মতো দীর্ঘ টাইম এর তার কাছের মানুষ এই হোম কোয়ারেন্টাইন থাকাকালীন তার কোন আপনজন মারা গেছে এখন তো ওনাকে বের হতেই হচ্ছে উনি তাকেও বলেছেন তুমি বের হতে পারবা জানা যায় যেতে পারবা কিন্তু ভিতরে ঢোকার অনুমতি নেই বের হইলে তুমি বের হয়ে যাও তো পরে এক দুই মাস ভালোই গেল আলহামদুলিল্লাহ আড়াই তিন মাস যাওয়ার পরে হঠাৎ করে একদিন আমার মসজিদ আমার কাছে একটা চিরকুট দিল সেখানে লেখা আছে অমুকের স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়ে আইসিইউতে আছে দোয়া প্রার্থী সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী পরবর্তীতে শুনলাম ওনার ফ্যামিলিতে সাত থেকে আট জন করোনায় আক্রান্ত যারা এত কঠিন কঠিন ভাবে সিরিয়াস ফোন করেন ট্রাইনের নীতিমালা মেনেছে সিরিয়াস ভাবে বাংলাদেশে যদি পাঁচ জন মেনে থাকে তার ভিতরে উনি একজন আমি যেখানে ঈদের নামাজ পড়াই সাভার কেন্দ্রীয় ঈদগা মাঠ ঈদের নামাজ পড়াবো ঈদ উল ফিতরে তো ওইখানে ঈদগা মাঠের সেক্রেটারি যিনি উনি আবার সরকারি দলের বড় নেতা ফোন দিয়ে বললাম ঈদের নামাজ কি মসজিদে না ঈদগা মাঠে যদি মসজিদে পড়েন তাহলে আমি যাব না মসজিদের যে খতিব আছে তাকে দিয়ে পড়াইয়া দেন আর যদি ঈদগা মাঠে হয় তাহলে আমি যেহেতু ঈদগা মাঠের খতিব তাহলে আমাকে যেতে হবে উনি বললেন যে ঈদগা মাঠে হোক আর মসজিদেই হোক আপনি ঈদের নামাজের ক্ষতিব আপনি আসেন আমি পরে গেলাম যাওয়ার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বলল যে হুজুর সব কিছু কমপ্লিট করেছিলাম কিন্তু আমাদের মুরব্বী যিনি সভাপতি ওনার কারণে পারতেছি না মসজিদই পড়তে হবে সভাপতি ভালো মানুষ বয়স্ক মানুষ ওনার গলাতে ক্যান্সার আছে থেরাপি দিয়ে চলতেছে জীবনটা আল্লাহ পাক চালাইতেছে উনি চিন্তা করছেন যে তো কেন্দ্রীয় মাঠ হাজার হাজার মানুষ এখানে আসবে কাত থেকে আবার আমি এমনি আক্রান্ত আবার আর একটা আক্রান্ত হলে ঝামেলা মানুষের জীবনের মায়া কান না আসা এই জন্য উনি এমন ভাবে স্ট্যান্ড নিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত বলছে তোরা যদি ঈদগা মাঠে নামাজ পড়ো আমি নামাজি পড়ে পরে উনি বললেন যে হুজুর মুরব্বী মানুষ কয়েকদিন পরে মারা যাবে ওনার সাথে আর বিট্টি দিয়ে লাভ ঠিক আছে মসজিদে ঈদের নামাজ পড়ায় চলে আসলাম দুই তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে আমার কাছে ফোন গেল হুজুর সভাপতি মহোদয় করোনা আক্রান্ত তারপরে ওনার স্ত্রী করোনা আক্রান্ত তারপরে ওনার পুত্র বধূ করোনা আক্রান্ত বেশ কয়েকজন ডাক্তার এনাম দুর্যোগ মন্ত্রালয়ের মন্ত্রী এনাম এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে লম্বা টাইম চিকিৎসা করার পরে আল্লাহ পাক দুজনকে ভালো বানিয়েছেন তুমি ভালো হওয়ার পরে আমি যখন ওই অঞ্চলে গিয়েছি উনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে আসার পরে ওনার নিজের রিপোর্ট আপনাদেরকে শুনাইতেছি এ কথাগুলা বলতেছি হলো করোনায় যদি কারো জীবন যায় যা ইমান যেন না যায় এটা হলো আমার মূল কথা সব কথার কথা একটা করোনায় যদি কারো জীবন যায় যা যে তোমার লাভ মৃত্যু তো নির্ধারিত টাইমে আসবে 
লিকুল্লি উম্মাতিন আজাল এক সেকেন্ড এভার ওভার করার কোনো সুযোগ নাই নির্ধারিত টাইমেই আসবে বাট মহামারী করোনার মাধ্যমে যদি আমার মরণ হয় তাহলে তো আমার फायदा আমি যদি صبر করতে পারি শাহাদাতের মরণ হবে আমার আমি মাজুর হব আল্লাহ পাকের কাছে এইজন্য সমস্যা নেই তো আমার محترم হাজিরিন পরে উনি নিজে বললেন যে আমরা দুইজন যখন করোনায় শ্বাসকষ্ট যখন আমাদের শুরু হয়ে গেল হাসপাতালে নেওয়া হলো আমার বড় মেয়ে কোনো সেফটি টেফটি না ডাইরেক্ট আমাদের কাছে এমন ভাবে সেবা দেওয়া শুরু করলো আমরা আমার মেয়েকে বললাম ওমা আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি আমরা তো মরে যাব তোমার তো ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে তো তোমাকে আদর দিতে হবে সোহাগ দিতে হবে ওদের পিছনে তোমাকে मेहनत করতে হবে তুমি একটু সেফটি নিয়ে একটু ফাঁকে থাকো তো মেয়ে তখন চোখের পানি ছেড়ে কান্না ভিজা কণ্ঠে আমাদেরকে বলতেছিল যে আব্বু আম্মু আপনাদের চাইতে আমার অন্তরে আমার সন্তানের মায়া বেশি আপনারা যদি দুনিয়া থেকে চলে যান আর আমি ফাঁকের থেকে দেখব এটা কখনো হতে পারে না আপনারা যদি দুনিয়া থেকে চলে যান তাহলে পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই সে কোন রকমের সেফটি ছাড়া মা এবং বাবার টোটাল টাইম خدمت করলেন তার কোনো করোনা পজিটিভ হয় নাই নেগেটিভ হয় নাই মানে হয় নাই হইলে না পজিটিভ আর নেগেটিভ আমার এক মুসল্লি আমার এক মুরিদ আমার কাছে বাইয়াত সে একদিন ফোন দেখে কেঁদে ফেলেছে কি হয়েছে কেঁদে দিয়ে বলতেছে হুজুর আমার করোনা পজিটিভ তো আমি বললাম করোনা পজিটিভ তে কাটতেছেন কেন দুনিয়ার সব জায়গায়তে পজিটিভ মানে ভালো কথা বলেন না কেন পজিটিভ ভালো না নেগেটিভ ভালো একটু জোরে বলেন আমি বললাম আরে দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে তো পজিটিভ ভালো আপনার তো নেগেটিভ হয় নাই পজিটিভ হইছে কান্দেন কেন দুনিয়ার সব কাজে পজিটিভ ভালো শুধু করোনায় পজিটিভ খারাপ যদি খালি কোন একজনের রিপোর্ট আসে যে করোনা পজিটিভ বাস মা আর কাছে আসে না স্ত্রী আর কাছে আসে না ছেলে আর কাছে আসে না মেয়ে আর কাছে আসে না এ করোনা যে মানুষের ভিতরে যতটুকুন মানুষ যতটুকুন মানুষত্ব বোধ ছিল এটাও বিদায় করে দিয়েছে এ করোনা মানুষত্ব বোধ বিদায় করে দিয়েছে করোনা আমার বনশ্রীর কথা বলতেছি মসজিদের পাশে এক বিল্ডিং একজন সাংবাদিক জীবনে কত হার ভাঙা পরিশ্রম দিয়ে ঘর করেছে করোনা পজিটিভ এক পর্যায়ে সে মারা গেছে এই মৃত ব্যক্তির লাশটা দেখার জন্য তার সন্তান তার স্ত্রী কেউ তিন তালা থেকে নিচ তালাতেও আসে লাশটা নিচে পড়েছে এরপর আমাদের হযরত উলামায়ে کرام যারা এই কাজগুলি করতেন তারা খবর পেয়ে এসে তারা ওখান থেকে তাকে নিয়ে গেছে محترم হাজিরিন করোনার আক্রমণেই আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দাঁত জ্বালাসলে কি হবে आक्रमण शेष दरजाल आसतेमान की मुख्तराम हाजिरीन एत गी कथा ना सबजेक्ट तो दिए कथा बोल এই যে একটু কাঁচা কাছি বসার জন্য বলতেছিলাম দেখে এ কথাগুলি বলে ফেলেছি محترم হাজিরিন আমার কথা এই করোনা বিষয়ে একটা কথা আমরা এই কথা কখনো বলি না যে আমি ওযু করি নামাজ পড়ি আমাকে করোনা ধরবে এ কথা আমরা বলি এটা মূর্খের কথা এটা মূর্খের কথা সাহাবীদের মতো ইমানওয়ালা আমলওয়ালাদেরকে যদি মহামারীতে তাদের যদি আক্রমণ হতে পারে তাদের যদি মৃত্যু হতে পারে আমি হুজুরের খবর আর যদি কোন মহামারীতে আমার মরণ হয় মৃত্যু তো আমার হবে নর্মাল মৃত্যু হলে যে মর্যাদা পেতাম মহামারীতে মরণ হলে মর্যাদা কয়েক গুণে বেড়ে যাবে তবে আমাকে সেফটি দিতে হবে তবে সেফটি নিতে গিয়ে যেন আমার ধর্ম নষ্ট না হয় এটাও আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
হাত ধোয়া আমি ধুবো এইতে তোমার ধর্মই আমাকে শিখাইছে মাস্ক পরা আমি পরব এটা তো সমস্যা নাই এই জাতীয় যতগুলি আছে গলি মানব কিন্তু যেখানে ধর্মের সমস্যা হবে সেখানে আমি তাদের থিওরি মানতে পারবো না মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ আর একটা ইয়াকিন রাখতে হবে মৃত্যু আমার নির্ধারিত টাইমেই আসবে যদি করোনাতেই আমার মরণ আল্লাহ পাক লিখে থাকেন তাহলে তাহলে আমি হোম কোয়ারেন্টাইন तमाम জীবনের জন্য ঢুকলেও করোনা সেখানে আক্রমণ করবে আমাদের মাদানি সাহেব হুজুর আপনাদেরকে বলছেন না যে ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে যায় এই অবস্থা করেন নি আজকে বলেছেন আল্লাহ পাক হুকুম দিলে যাকে ধরতে বলে তাকে গিয়ে ধরে ওইখান থেকে অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত ডান দিয়ে বাম দিক দিয়ে ঘুরতে পারবে কিন্তু ধরার কোনো সুযোগ নাই এই আকীদা আমাদের অন্তরের ভিতরে যেন আল্লাহ তাআলা রাখার তৌফিক দান করেন আমাকে বলা হয়েছে যে হুজুর সন্তানের হক পিতার জিম্মায় কি কি শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা একটু আমাদেরকে শোনাবেন আমি এই সাবজেক্ট যারা দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বাবার জিম্মায় সন্তানের কি হক এটা বর্তমান সময়ে খুব সিরিয়াস প্রয়োজন কেন কারণ ছোটবেলায় সন্তানের হক বাবা যথাযথ পালন না করার কারণে এই সন্তান যখন একটু বড় হচ্ছে মুসলিম ঘরনার সন্তান হয়েও ধর্ম বিরোধী কথা বলতে কখনো কোনটা বোধ করছেন জন্ম নিয়েছে মুসলমানের ঘরে বেড়ে উঠেছে মুসলিম সমাজে কিন্তু তার বক্তব্য তার ভাষা তার কথা তার বলা তার চলা তার সভ্যতা তার সংস্কৃতি সবগুলাই ভিন্ন রকমের আর মুসলিম ঘরনার সন্তানেরা যদি অন্যদের মতো করে তাদের বলা চলা সভ্যতা হয় তাহলে তো ইসলাম दुश्मन যারা আছে তাদের অবস্থা কি হবে তাহলে দিন ইসলাম দিন দিন এমনিতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে এজন্য সন্তানের হক যে বাবার জিম্মায় কি কি এটা সম্পর্কে আমি কিঞ্চিত আপনাদের خدمت আলোকপাত করব محترم হাজিরিন আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে আলোচনা হয় বাবার হক কি কি সন্তানের জিম্মায় এটা খুব আলোচনা হয় এবং যেখানে যাবেন সেখানে গেলেই বলে হুজুর বর্তমান ছেলেরা পিতামাতার কথা মানে না একটু পিতামাতার হক নিয়ে আলোচনা করবেন খুব আলোচনা হয় কিন্তু সন্তানেরও যে কিছু হক আছে এবং এটা যে আগে পিতার হক হলো পরে সন্তানের হক হলো আগে সন্তানের হক নিয়ে আমাদের দেশে ধারাবাহিকভাবে সুন্দর আলোচনা সাজানো গুছানো নাই কদাচিৎ দুই একটা হক নিয়ে আলোচনা করা হয় আমি দেখি এক দুইটা আজকে আপনাদের খেদমতে বলতে পারি পারি না পারি না সন্তানের পিতা পিতার জিম্মায় মা জিম্মায় সন্তানের যে হক আছে সর্বপ্রথম হক বাবার জিম্মায় সন্তানের হক প্রথমে বাবার জিম্মায় সেটা হলো আমি যখন বিয়ে করতে যাব বিয়ে করার পরে স্ত্রীর সাথে আমার বিশেষ সাক্ষাৎ হবে এরপরে আল্লাহ পাকের ফয়সালা থাকলে আমার ঘরে আল্লাহ পাক আমার স্ত্রী পেটে সন্তান দিবে এরপরে সন্তান আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠাবেন তখন আমার সন্তান হবে কিন্তু ওই সন্তানের হক আমি যখন বিয়ে করব তখন সন্তানের প্রথম হক আমি যখন বিয়ে করতে যাব তখন সন্তানের প্রথম হক আদায় করতে হবে আমাকে সন্তানের প্রথম হক হলো সন্তানের মা নির্বাচনে কখনো যেন আমার দ্বারায় ভুল না হয় সন্তানের মা নির্বাচনে আমার দ্বারায় যেন কখনো ভুল না হয় আমি আজকে যাকে নববধূর সাথে সাজায় আমি আমার ঘরে স্ত্রী করে নিয়ে আসছি সেই কিন্তু আগামী দিনে আমার সন্তানের মা কথা বলেন না কেন সেই কিন্তু আগামী দিনে আমার সন্তানের মা বিবাহের আগে মা হলেন 
বিয়ের আগেও নাকি মা হয় বিয়ের আগেও মা হলেন এটা আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসে এটা দুনিয়াতে ফোকাস পায় এটা এখন মানুষ স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে বিয়ের আগে মা হওয়া এটা অনেকের কাছে ক্রেডিট হয়ে গেছে অনেকের কাছে বিয়ের আগে মা হওয়া আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুক তো বলতেছিলাম সন্তানের প্রথম হাম আমি সন্তানের মা নির্বাচন করতে যেন আমার ভুল না হয় আমি যাকে আজকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিলাম সেই তো আগামী দিনে আমার সন্তানের মা সুতরাং আমি আমার স্ত্রী চয়েস করতে গেলে শরীয়তের যে ফর্মুলা দিয়েছে ইসলাম যে পথ পরিক্রমার কথা বলেছে সেটাকে যদি মেনে আমি আমার আদায় করতে তত তার মাথাকে আমার সামনে নয় দেবে আর যদি সন্তানের মা চয়েস করতে আমার ভুল হয় তাহলে পরবর্তীতে ওই সন্তান ওই সন্তান আমি যাকে জন্ম দিলাম এ সন্তান আমার হক আদায় করবে এটা মেনেই এটা কখনো হইতেই পারে না আপনাদেরকে সহজভাবে বুঝাবার জন্য একটা মেসাল দিলে বুঝবেন মনে করেন আপনাদের চট্টলার কোনো একজন মানুষ ধনী কুটি কুটি সে আমাদের উত্তরবঙ্গে গিয়েছে চাপাইতে যাওয়ার পরে আমের মৌসুম এত সুন্দর আম খেয়েছে যেই জাতীয় আম উনি এত মিষ্টি এত সুন্দর আম কোনোদিন দেখেন নেই খান খাওয়ার পরে ওনার ভিতরে আবেগ তৈরি হলো এই আম শুধু কিনে নিয়ে খাবো না আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে আমার বাসাতেই এই আমের চারা হয় এ আমের গাছ হয় এখান থেকে ফল আসে আমি এটা করব পরবর্তীতে উনি আমের গাছ কিনতে গেছে চারা বুঝেন তো চারা আমের চারা কিনতে গেছেন আমের চারা যখন কিনতে গেছেন তখন নার্সারির ভিতরে ঢোকার পরে মালিক দেখাইতেছে উনি বলছেন যে ওই যে আমটা খেলে মামুক জায়গায় এই আমের চারাটা দেও ওর কাছে ওই আমের যে চারাটা আছে গাছটা আছে একে তো অনেক বাঁকা তারা তেরা এরপরে পাতা গুলা তখন সুন্দর না ফিটনেসটাও ওই চারাটা ভালো না এখন এই ভদ্র ডক্টর উচি সম্পন্ন মানুষ সে বলতেছে আমের চারা তো আমি নেব কিন্তু এত বাঁকা তারা তারপরে পাতা গুলাও অসুন্দর না এটা আমি নেব না তো তুমি অন্য একটা দেখাও দেখাও দেখতে দেখতে পরে দেখতেছে একটা যেমন স্টেট সুজা চারাটা যেমন সুজা গাছটা তেমনই পাতা গুলি অত্যন্ত মনোরম সুন্দর চমৎকার সাংঘাতিক সিরিয়াস সুন্দর এই ভদ্রলোক বলেন এটা না দেখতে মজা লাগে আর এটা দেও ওইটা নিয়ে আসছে বাসায় নিয়ে আসার পরে খুব বেশি পরিচর্যা করেছে মালিক নিজেই ওর পিছনে মেহনত করেছে দীর্ঘ দিন পরে এই গাছ থেকে যে ফল আসছে মালিক আবেগের সাথে পাঁচ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে এখন ফল আসছে আগের থেকে হুজুরকে দাওয়াত দিয়ে রাখছে প্রথম ফল ফলটা হুজুরকে খাওয়াবে হুজুরকে ফল খাওয়ানোর আগে নিজে একটু টেস্ট করা দরকার না যখন টেস্ট করতে গেছে ইন্না লিল্লা কামুর দিয়াই আলহামদুলিল্লাহ না ইন্না লিল্লা কামুর দিয়ে কি আলহামদুলিল্লাহ না ইন্না লিল্লা কথা বলেন আমার কথা বুঝেন তো কামুর দিয়ে কি বলতেছে ইন্না লিল্লা হাই সর্বনা এত সুন্দর দেখতে এরপরে এত পরিচর্যা করলাম এত মেহনত করলাম এত সুন্দর জায়গায় লালন করলাম এত ভাবে ওকে পালন করলাম এত সুন্দর করে ওকে পর্যন্ত ধরে রাখলাম ওর থেকে কি ফল আসলো ইন্না লিল্লা ইন্না লিল্লা এখন পরে তো লাভ নাই কারণ তোমাকে তো সুন্দর আমার বক্তব্য হল তোমার মেইন যেটা কমন সাবজেক্ট সেটা হলো দিন দেখতে হবে তুমি আগে দিন দেখো দিন আছে সৌন্দর্য আছে আলহামদুলিল্লাহ দিন আছে বংশ আছে আলহামদুলিল্লাহ দিন আছে সম্পদ আছে আলহামদুলিল্লাহ সম্পদ আছে দিন আছে আর আর তিনটার একটাও নাই এটাও গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু তিনুটাই আছে শুধু দিন নাই এটা গ্রহণ করা কথা বলেন এটা গ্রহণ করা যাবেন আজকে আমাদের অধিকাংশ জায়গায় বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় যাওয়ার পরে লোকেরা আমাকে বললো যে হুজুর আমাদের এলাকার ছেলেরা আব্বা আম্মার পুরা হক আদায় করে এখানে আর পিতা মাতার হক আদায়ের কোনো ওয়াস করা লাগবে না আল্লাহর কসম এ জাতীয় একটা এলাকাও পাই নাই আমার এই বাইশ চব্বিশ বছর বয়ানের খেতাবতী যুগে বরং যত জায়গায় গেলাম কি শহর কি গ্রাম প্রায় জায়গারই একটাই মেসেজ হুজুর ছেলেরা এখন বাবা মার কথা মানে না সন্তানের এখন বাবা মার কন্ট্রোল মানে না 
আমি তো সন্তানের প্রথম হক নষ্ট করেছি আমি তো সন্তানের মা চয়েস করতে সিরিয়াস ভুল করেছি আমি তো চয়েস করেছি কাকে যে সকাল বেলার নাস্তা বাসায় খাইলে তার পেট ধরে না আমি তো চয়েস করেছি কাকে যে বিবাহের আগেই রাতের পরে রাত বন্ধুদের কেনে হোটেলে সময় কাটিয়েছে তাকে আমি তো চয়েস করেছি কাকে যে নারীদের পোশাক পরে পথ চলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না পুরুষের প্যান্ট আর শার্ট নিয়ে তারা হেসা করে আমি তো চয়েস করেছি কাকে আমি তো চয়েস করেছি কাকে মা যখন তাকে সভ্যতার কথা বলেছে তখন মার উপরে প্লেট ছুড়ে মেরেছে তাকে আপনাদের কি বলতে চাই সন্তানের প্রথম নাম্বার হক হলো তার মা চয়েস করতে ভুল করা যাবে না প্রথম হক তার মা চয়েস এর ব্যাপারে এলার থাকতে হবে আমরা যারা বিয়ে করে ফেলেছি আমাদের তো আর এই হক আদায় করার সুযোগ নাই নাকি আগামীকালকে হক আদায় করে নতুন আর একটা করার চিন্তা ভাবনা আছে নাকি এটা বাংলাদেশে এটা হইলে ঝামেলা আছে কোন দেশে নাকি আইন করছে একাধিক বিয়ে করতেই হবে না করলে ঝামেলা আছে একাধিক বিয়ে করতেই হবে না করলে ঝামেলা আছে আর আমাদের দেশে কথা বলেন না কেন দুই দ্বিতীয়টার নাম বললেই ঝামেলা আছে দ্বিতীয়টার নাম বললে ঝামেলা আছে কি হুজুরের ঘর কি পাবলিকের ঘর সব জায়গায় একই রকম তো যারা আলহামদুলিল্লাহ আগের থেকে ওটা দেখে করেছেন তাদের তো আলহামদুলিল্লাহ আর যারা ওই সময় ভুল হয়েছে তাদের নাউজুবিল্লাহ ইস্তেক ভরো করতে হবে আর তাবিজ তোমার মাঝে মধ্যে নিতে হবে বুঝেন নাই আমার কাছে এখনো তাবিজের কন্ট্রাক্ট দেওয়া আছে আমি লেখার সময় পেতেছি না এই এই ঝামেলা তাবিজ দিতে হবে সমস্যা হয়ে গেছে দুই সপ্তাহ আগে দেওয়ার কথা আমি সময় পাই না লিখতে পারি না এই জুমায় গেলে তুমি আমার ধরবেন তো চিন্তা করছি যে বাইরের কাছে আসছি বাই তো তাবিজের ওস্তা কোনো এক জায়গা থেকে নিয়ে নেবো না কি কথাগুলি ভালো করে শুনবে এটা কিন্তু আমার মুখের কথা এটা আমার দিলের কথা আমি আল্লাহ রহমতে কখনোই শুধু আপনাদেরকে ওয়াস করি না প্রথম ওয়াজ আমি আমাকে করি যে কথাগুলো আমাকে আগে মানতে হবে এরপর আপনারাও মান মোহতারাম হাজরিন পক্ষান্তরে কেউ যদি বিয়ে করার সময় এমন নারীকে বিয়ে করেছে যে মেয়েটি বা লেগা কেন আট বছর নয় বছর বয়স হওয়ার পর থেকে ভিন্ন কোনো পুরুষকে তার চেহারা দেখতে দেয় নাই যে মেয়েটি এক বক্ত সালা নামাজ নষ্ট করে নাই যে মেয়েটি বিবাহের আগে তাহার জোতের অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে মেয়েটি বাবার চোখাঙ্গানো দেখলেই তার ভিতরে প্রকম্প তৈরি হয়ে যায় যে মেয়েটি বাবাকে এত ভয় পায় যে মেয়েটি মায়ের কণ্ঠে জোরের আওয়াজ শুনলে আধা ঘন্টা পর্যন্ত ভয়ে কানতে থাকে এই জাতীয় চরিত্রের অধিকারী কোনো নারীকে যদি কেউ বিয়ে করে তাহলে আল্লাহ পাকের উপরে ভরসা করে বলা যায় এর প্রেক্ষিতে যে জন্ম গ্রহণ করবে ও এই জামান আর আব্দুল কাদের জিলানি হবে दुर्गन्ध অস্বাভাবিক অনিস্তামিক পরিবেশ ঘর থেকে বের হলেই পরিবেশ নষ্ট আমার দেশের পরিবেশের কথাই বলি অন্য দেশের পরিবেশের কথা একটু পরে বলি আপনারা সত্য কথা বলবেন সত্য কথা বলবেন আমার দিকে বক্তব্যের দিকে তাকারও দরকার নাই আমার ছেলে আমি ওকে ডাক্তার বানাবো আমি ইঞ্জিনিয়ার বানাবো আমি ওকে প্রকৌশলী বানাবো আমি ওকে ডক্টর বানাবো আমি ওকে গবেষক করে তৈরি করি আমি ওকে প্রফেসর বানাবো এজন্য ওকে আমি ঘরে রাখলে হবে কথা বলেন না কেন অবশ্যই বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে বুয়েট চুয়েটে যেতে হবে ডাক্তার হতে চাইলে মেডিকেলের এরিয়াতে ঢুকতে হবে প্রফেসর প্রফেসর হতে চাইলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ চিটাং মেডিকেল কি নর্মাল কলেজে যেতে হবে এই আরও যেই সাবজেক্টে পড়াইতে চাই তাকে সেই জাতীয় বিদ্যালয় দিয়ে দিতে হবে 
সত্যকার কথা বলেন তো দেখি আমাদের দেশে সত্তরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানদের দেশে যে মুসলমানের সন্তানদের পড়ালেখা করার জন্য যে বিদ্যালয়গুলো এখন চালু আছে এটা টোটাল ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী চলে কথা বলেন না কেন পরিবেশটা ধর্মের কোনো করে একটু যদি সত্য কথা হয় সবাই আওয়াজ করবেন পরিবেশটা কি ধর্মীয় অনুকূলে বরং প্রতিকূল না শুধু সিরিয়াস প্রতিকূল এসএসসিতে ধর্ম বাদ দেওয়ার জন্য নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে ধর্মের অবস্থাটা এখন কোথায় ধর্মের অবস্থাটা এখন কোথায় এমত অবস্থায় আমার সন্তানকে স্কুলে দিলে ও ইসলাম এবং সভ্যতা শেখার সুযোগ নাই ও যখন কলেজে যাবে সুযোগটা আরো কমে গেল কথা বলেন না কেন ও যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল অবস্থাটা আরো কমল না বাড়ল আরো কমে গেল ওকে যখন উন্নত ডিগ্রি নেওয়ার জন্য আমেরিকা লন্ডন জার্মান জাপান স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড ফিনল্যান্ড নিউজিল্যান্ড আরো ফ্রান্স আরো কোনো দেশে পাঠাইলাম সেখানে তো পরিবেশ ভিন্ন জাতি তাহলে আমার এই ছেলে যাকে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর বানাবার জন্য আমি ওকে অবশ্যই কোন বিদ্যালয় দিতে হবে আমার দেশের বিদ্যালয়ের অবস্থাই তো খারাপ সেখানে ভিন্ন দেশে দিলে তো আরো খারাপ তাহলে আমি আমার ছেলেটাকে কি শুধু ডাক্তার বানাইতে চাই না কেউ ইমানদারও বানানো দরকার একটু জোরে বলেন ওকে কি শুধু প্রকৌশলী বানানো দরকার না ইমানদারও বানানো দরকার ওকে কি শুধুমাত্র কেবলমাত্র প্রফেসর আর ডক্টর বানানো দরকার না ইমানদার বানানো আগে দরকার আমি যেহেতু ইমানদার আমি জানি ইমান ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের জন্মের কোনো লাভ নাই পৃথিবীতে জন্ম নিলাম আসলাম কয়েক হাজার বছর হায়াত পেলাম ইমানের সম্পদ অর্জন করতে পারলাম না তাহলে আমি তো কুকুর শুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট এ বক্তব্য আমার না যিনি আমাকে তৈরি করেছেন তার বক্তব্য এ বক্তব্য আমার না যিনি আমাকে তৈরি করেছেন তার বক্তব্য উলাই কাকা না নাম ওরা চতুর্থ পর্যন্ত তাহলে ইমান যদি আমি আমার সন্তানকে দিতে না পারি প্রকৌশলী হলেও ওকে দেখতে মানুষের মতো আসলে মানুষ না দেখতে মানুষের মতো আসলে মানুষ না মাস্তার মাহাজিরিন তাহলে আমি মুসলমান হিসাবে আমার সন্তানের জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা হলো ওকে ইমানদার বানাইতে হবে ওকে দিনদার বানাতে হবে এখন বলেন তো দেখি আমি তো ডাক্তারও বানাইতে চাই দিনদারও বানাইতে চাই আমি তো প্রকৌশল বানাইতে চাই দিনদারও বানাইতে চাই আমি প্রফেসর বানাইতে চাই দিনদারও বানাইতে চাই আমি ডক্টর বানাইতে চাই দিনদার বানাইতে চাই আমি ওকে এসপি ডিসি ওসি বানাইতে চাই দিনদার বানাইতে চাই আমি ওকে এমপি মন্ত্রী বানাইতে চাই দিনদার বানাইতে চাই আমি ওকে এদেশের স্পিকার বানাইতে চাই দিনদার বানাইতে চাই প্রেসিডেন্ট বানাইতে চাই দিনদার বানাইতে চাই দিনহীন প্রেসিডেন্ট কেন তামাম দুনিয়ার সব রাজত্বের दक्षिकार हाजिर মনে রাখবেন মনে রাখবেন এই কথাগুলা মনে রাখবেন পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত কথাগুলা দিয়ে দিবেন সেটা হলো দিন যত গড়তে থাকবে মুসলমানদের এই বিদ্যালয়গুলি ততই ধর্মহীন হতে থাকবে তাহলে আমি আমার সন্তানকে যাহা জাম থেকে মুক্তি দেব কেমনে ডাক্তারও বানাতে হবে দিনদারও বানাতে হবে তাহলে এর জন্য সবচাইতে সহজ নিরাপদ পদ্ধতি হলো 
এই ছেলে তার কিছু পিরিয়ড এই ছেলে এবং মেয়ের কিছু পিরিয়ড এমন পার হয় যেই পিরিয়ডে স্কুলের ওই নোংরামি ওকে টাচ করতে পারে না কলেজের ওই নোংরামি ওকে টাচ করতে পারে না বাইরের গন্ধা পরিবেশ ওকে টাচ করতে পারে না সেই পিরিয়ডের নাম্বার 1 হলো মায়ের পেটে যখন থাকে তখন বাইরের গন্ধা পরিবেশ ওকে টাচ করতে পারে না ও যখন জন্ম গ্রহণ করে মায়ের দুধ যখন পান করে তখন স্কুলারে বাইনোভার্সিটির গন্ধা পরিবেশ ওকে টাচ করতে পারে না চার বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত এই বাচ্চাটা যেহেতু মার কাছেই সবচেয়ে বেশি থাকে এই টাইমটা পৃথিবীর কোন গন্ধা পরিবেশ টাচ করতে পারে না এইটা হলো নিরাপদ টাইম এই মুহূর্তে যদি ওকে দিন শিখাইতে পারি দিনদার বানাইতে পারি পরবর্তীতে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি আফ্রিকায় যাবে ডক্টর শহীদুল্লাহর মতো ডক্টরেট অর্জন করবে নাস্তিকতার ছোঁয়া লাগতেই পারে না লাগতেই পারে না তাহলে নিরাপদ প্রিয়তটাকে নিরাপদ কাটাইতে চাইলে আমার মা হতে হবে পার্কে ঘোরা কথা বলেন না কেন নিরাপদ প্রিয়ত বাচ্চা নিরাপদ প্রিয়ত নিরাপদ সময় তা পার করতে চাইলে আমার মা হতে হবে পার্কে ঘোরা পেন সাপ পড়া গায়িকা নায়িকা মডেল আমার সবচেয়ে বড় আশ্চর্য লাগে হাসিও পায় আমার আশ্চর্য লাগে হাসিও পায় সেটা হলো আমাদের দেশের মানুষেরা চিত্ত বিনোদনের জন্য মনোরঞ্জনের জন্য এই এদেশের এই নাট্যকর যারা আছে এদের নাটক দেখি যারা মডেল আছে এদের চেহারা এদের অনুষ্ঠান দেখে কিন্তু আপনারা খুব ভিতরে একটু উঁকি দিয়ে দেখবেন আমার দেশের যেই সমস্ত গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকা নাট্য করে না এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে একটা সময় ওদের ভিতরে একটু উঁকি দিয়ে দেখেন তো ওদের ভিতরে আনন্দ আছে নাকি ওরা তো এক একজনের পাঁচটা বিয়ে হয়েছে ছয় নাম্বারের সিরিয়ালে আছে ঠিক বললাম না ঠিক বললাম কি পরিমাণে সুখে থাকলে পাঁচ নাম্বার পার করে ছয় নাম্বারের সিরিয়ালে যায় কি পরিমাণে সুখে কি পরিমাণে আনন্দে থাকে ওরা তামাম দুনিয়ার মানুষকে আনন্দ দেয় কিন্তু ওদের ভিতরে অশান্তির আগুন জ্বলে ওদের ভিতরে অশান্তির আগুন জ্বলে মোহতারাম হাজরিন খুব ভালো করে কথাগুলি বোঝার জন্য চেষ্টা করবেন তো ওই সন্তান নিরাপদ প্রিয়ডে দিন শিখতে চাইলে ওই সন্তানের মাকে অবশ্যই দিনদার চয়ন করতে হবে মুসলমান ভাইরা রে আমার লম্বা কথা বলতে চাই না মা যদি দিনদার হয় অবশ্যই যে সন্তান দুনিয়ার ভিতরে জন্মগ্রহণ করবে সে সন্তান তাও হবে অত্যন্ত দিনদার পাক্কা আল্লাহ যে মা কোনদিন তার স্বামীর মুখে মুখে কখনো উত্তর দেয় নাই যে মা কোনদিন স্বামীর সামনে উচ্চ বাচ্চ কোনদিন করে নাই যে মা কখনো অশ্লীল কোন ভাষা তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবহার করে নাই যে মা কখনো শ্বশুর শাশুড়ির কষ্ট দেয় নাই যে মা কখনো ভিন্ন পুরুষের সামনে তার চেহারা কখনো খুলে বের হয় নাই ও জাতীয় ওই মায়ের পেট থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ও যখন মায়ের এমন অনুপম চরিত্র আর স্বভাবগুলি দেখতে পাবে ওকে বন্ধুরা আমার শিখানো দরকার নাই কারণ বড় যখন হয় তখন মানুষ একটা দেখলে তার উপরে বিচার বিশ্লেষণ করে এরপরে সেটা অর্জন করে কিন্তু মানুষ যখন ছোট থাকে তখন বিচার বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা থাকে না কিন্তু তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনুকরণ করার যোগ্যতা পয়দা থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন আমি আমার জীবনের বাস্তব কথাগুলি বলি আপনাদের চিটাং এরকম ছিল কিনা জানি না আমার সিরাজগঞ্জের কথা বলি আপনার লক্ষ্য করে দেখবেন যেই ফ্যামিলি মা নামাজ বাবাও নামাজ চাচাও নামাজ ভাইও নামাজ বোনও নামাজ বগ্নি পতিও নামাজ আজান দিলেই বাবা টুপি মাথায় দিয়ে পাঞ্জাবি পরে মসজিদে যায় মা ঘরের ভিতরে মুসাল্লা বিষয় আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় যায় ওই ফ্যামিলির ছোট্ট বাচ্চা তিন সাড়ে তিন বছর বয়স ঘরে কেউ নাই আজানের শব্দ কানে আসছে দেখবেন পরনেও কিন্তু কিছু নাই পরনেও কিছু নাই আদানের শব্দ কানে আসার সাথে সাথে আলনা আলনা বুঝেন নাকি আপনারা এই কাপড় রাখার যে পাত্র থাকি আছে ওইটার থেকে কাপড় একটা টান দিয়া জমিনের এখানে বিছায়া দিয়া আল্লাহ আকবর বলে লেংটা অবস্থায় নামা শুরু করে দেয় দেখছেন নাকি আপনারা 
আমার ফ্যামিলিতে আমি এরকম বহুবার দেখেছি আমার ফ্যামিলিতে আমি দেখেছি এই ছোট্ট বাচ্চা ও এরকম করলো কেন কারণ ও ও তো এখন বাপ বিচার করা গবেষণা করা থিসিস করার যোগ্যতা বর অর্জন হয় নাই ওর হলো এখন অনুকরণের পিরিয়ড আব্বাকে দেখেছে কাজ করতে মাকে দেখেছে কাজ করতে বাস অনুকরণ শুরু করে দিল একটু বড় যখন হবে তখন তো থিসিস করবে তখন তো ভাববে তখন তো গবেষণা করবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তখন বন্ধটা বন্ধ করবে ভালোটাকে করবে এখন বাপ বিচার করার সুযোগ নাই কিন্তু অনুকরণের 100% টাইম পক্ষান্তরে আপনারা লক্ষ্য করে দেখছেন কিনা যেই ফ্যামিলি বাবা ও বিড়ি খায় বিড়ি বুঝেন নাকি আপনারা বাবা বিড়ি খায় বড় ভাই বিড়ি খায় দাদা খায় চাচা খায় দুলা ভাইও খায় দুলা ভাই বুঝেন নাকি আপনারা দুলা ভাইও খায় ওই ফ্যামিলির ছোট বাচ্চা যদি ওর সামনে কখনো পাট করি পাট বুঝেন নাকি সোনালি আস এটা যদি পায় ও বিড়ির অতটুকুন করে ভেঙ্গে এক মাথায় আগুন লাগায় বাবা মায়ের ঘরে ওই বাড়ির এক কন্যারে গিয়ে দাদার শূন্য জারি করে দেয় দেখছেন কি আপনারা কখনো ওই কন্যারে গিয়ে দাদার শূন্য জারি করে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই ও আসলে এই কাজটা ওর ভিতরে বুদ্ধি থাকলে কাজটা করত নাকি না এখন ওকে বাপ বিচার করার সুযোগ নাই ও হলো অনুকরণের টাইম ওর অনুকরণের টাইম কারণ ও তো ভালো বীজ থেকে আসে নাই ভালো ফল ভালো গাছের ফল না তো ভালো গাছের ফল হলে তো ভালো কিছু হবে আমি একটা কথা দুই তিন দিন আগে আল্লাহ আমার মুখ থেকে বের করে দিয়েছি সেটা হলো কি অনেক মানুষকে আমরা এখন দেখতেছি বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে এমন সিরিয়াস শব্দ এবং কর্মকাণ্ড তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে যেটা কখনোই কোনো বিবেকবান কোনো মানুষ এটাকে মেনে নিতে পারে না এই জাতীয় শব্দ বের হয় কেন ওদের মুখ থেকে আমি আসলে চিন্তা করে দেখেছি কোন জিনিস যদি ভালো হয় যেমন একটা আম এ আম যদি সুন্দর হয় সুস্বাদু হয় তাহলে এ আমের ভিতর থেকে সুগ্রাম ছড়ায় কিন্তু কতদিন যতদিন আমটা না পচে ততদিন কথা বলেন না আমের ভিতর থেকে সুগ্রাম বের হয় কতদিন আমটা না পচে যতদিন কিন্তু আমের ভিতরে যদি কোন পোকা টোকা ঢুকছে পরে পুরাটা পচে গেছে এখন ওই আম এখন সুগ্রাম বের হবে না দুর্গন্ধ বের হবে যেই মুসলমানের পেটের ভিতরে হারাম ঢুকছে ওর মুখ থেকে পচা কথা বের হয় খায় হারাম পরে হারাম ইনকাম করে হারাম হারাম খোর ওর মুখ থেকে ভালো শব্দ বের হবে নাকি ও তো পচা কথা বের হবে দুর্গন্ধ ছড়াবে সুন্দর কথা ভিতর থেকে বের হতে চাইলে ভিতরে সুন্দর কিছু ঢুকাইতে হবে হালাল খাবার খেলে ওর মুখ থেকে পচা কথা বের হবে না হালাল খাবার খেলে ওর মুখ থেকে পচা কথা বের হবে এই জন্য আমাদেরকে হালালের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে তাহলে প্রথম নাম্বার শর্ত হল সন্তানের প্রথম হক কি বলেন সন্তান জন্মের পরে না ওর মায়ের বিয়ের টাইমে ওর আম্মুর বিয়ের টাইমে সন্তানের প্রথম হক মা নির্বাচন করতে কখনো ভুল করা যাবে না দুই নম্বরের হক কি আল্লাহ পাকের পয়গম্বর স্পষ্ট বলে দিয়েছেন মনমুলি দানাহু ওয়ালাদুন ফালিয়ুহসিন ইসমাহু ওয়া আদাবাহু 
فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَفِّجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَفِّجُهُ فَأَصَابَ إِسْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ خوب بھلو کنے بوز بین مسلمان جو تو دھرو نیر حدیث شنطہ نیر حاکر بے پارے قرآن پاکر آیا تیش چھے شب گلی بولتے گلے لمبا ٹائم لے گے جاوے اے جو انو آمی پوائن دھرے دھرے ڈائریک بندر آمار قرآن بان حدیث تے کے منتی تو کتھا گلی اپنا در خدمت پیش کرتے چاہی دیتیو نمبر شنطہ نیر حاک شنطان جو کن دنیا رو بھی ترے جن مگرہن کرو بے تو کن شنطان کے ایمانی ٹیکا پر تھم بارے رو تو تاکہ دیئے دیتے ہوئے ایٹا شنطان ایر پانا شنطان ایر ہاں ایمانی ٹیکا دیوا ایمانی ٹیکا اما در دیشر شستو کر بیڈا اما در کے کتھا بوجائی تے شکم ہوئے چھے جی تمہار شنطان جن مونی لے تار شستو شروع کھائے تاکہ کسو ٹیکا دیتے ہوئے ہاں میں ٹیکا اما کے ٹیکا تو موکی ٹیکا ایٹا شنطان ایر پاؤنا او پیٹھی بیٹے جن مگر ہون کر لو او ایک جن نہ گوری شرکار ایر کسے اور پاؤنا ہو لو آگامی دینے شستو شروع کھائے او کے جاتی ہو کسو ٹیکا دیتے ہو ایٹا اور پاؤنا او پرثوم نہ گوری کھوئے پرثوم اے جاتی ہو اور پاؤنا محترم حاضرین ایٹا تو دنیا تے بجگ دشتی تے تار پاؤنا شریو تر دشتی تے ہو لو شنطر جکھن جن مونی لو بابار کسے اور فاست پاؤنا ہو لو ایک ہون پرثوم نمبر پاؤنا او کے ایمانی ٹیکا دیتے ہو کی شیٹی کا جو رہے بولیں نا کہ نو ایمانی ٹی کا اما در دیشے ہامے ٹی کا دے گا کین تو بولیں تو دیکھیں یہ ٹی کا کی شرا جیبون ایڈ جیے کنو ایک شمائی دیلے چلے کوتھا بولیں نا کہ نو ایک ہن جا جن مونی تیسے او در کہ ہامے ٹی کا دعوہ ہو چھے کین تو اور دادا جیا سے انہی جو کن جن مونی ایسے تو کن ہامے ٹی کا جن مونے نہیں امار کوتھا بوزن نہیں مونے اسکر شیشو جن مونی ایچ किंतु यही शिशु ज़्यादा दोखुन ज़्यादा दोखुन जन्म नहीं चिलो तो कुन हाँ में टीकर जन्म पाए नहीं तली दादा तो टीका पान नहीं और जो मुरुब बिटी का पाए नहीं और ये मुरुब बिटी का नहीं नहीं ये मुरुब बिटी का नहीं नहीं आमी जो कुन जन्म नहीं चिल पंच जब चुरा के उन्हें पंच जब चुरा के तो कुन टी क्यों आमी सुनती जे ये मुन भाभे दे क्या नहीं ये जो न टीका नाम सुधु सुनती जे आज के टीका दीते आज पे आमी अरे लगाई नहीं आमी उठी के देंगे तो आमर जन मेर परे टीका जन मोहित से किंतु आमी नहीं नहीं आर उनार जोखन जन मुनिया चंत तोखन टीका जन मुई है नहीं ता होले उन आदर के कि अखुन एक टीका डर दवा जबे अखुन दिले कि बालो हो बे ना मंदो हो बे एक्शन ना रिएक्शन रिएक्शन हो बे तो ले टीका दवा एक तो टाइम अच्छे जन मिट्ट के तो मशहर मुद्दे अमुक्ति के तो मशहर मुद्दे शब्दर मुद्दे अमुक्ति के ठीक दिते हैं ठीक तो दुरुप निधारी तो टाइम है जो दिखे हाँ मैं ठीक है कुनु शिशु के दे तो होले क्या होगे ये शिशु तार जो तो दिन बेचे थक गए होए तो हाँ ओके आक्रमणी करते पार बेना और तुम जो दिन को कुनु हाँ होए बड़ो धरो नेर कुत्ते कुनु खोटी हो बेना मख्तरम हाजिरीन मनुष्य तो ये नहीं करा हाँ मैं ठीक है टा जो था टाइम एक प्रयोग कर ले चले टा टोटल लाइफ जमान से फॉय मुसलमाने संतन जन मेर पोरे दान कने आसान बाम कने इकाम तेर ईमान ही ठीक है जो खुन दे और तमाम जीवन ईमान से फॉय और टोटल जीवन टाइम ईमान से फॉय او جن میر پورے ہی کانیر بھی تورے شب دعا سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ او جن میر پورے ہی ورکانیر مدد شب دعا سے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ او تو کن بستے پائے اللہ اور محمد ای دوی جو نے چیتے بڑو کے انہی جن میر پورے ہی دوی جو نے نام شنے چھی امار کچھے ای دوی جو نے چیتے پریوار کے انہی جن میر پورے امار بابا نام اما کے شنا رہے نہیں امار مان نام اما کے شنا رہے نہیں اما کے امار سرستان نام شنا رہے چھے اما کے امار پیغمبر نام شنا رہے چھے ایک کرونے امی پیچھی بیتے امی امار اللہ چیتے رسول اللہ چیتے کاؤ کئی بیسی بھانو باشا دیتے پار بونا پار بونا پار بونا محترم حاضرین جن میرے پورے امار بابا نام امار کانے دعو ہوئی نہیں سسٹم نہیں مان نام کانے دعو ہوئی نہیں سسٹم نہیں दो हो चाहे मर सस्तर ना मरा मर नोबीरी ना एक हंते क्या भी बुझे ची पिछे बीते शर्बतीक मोहब्बत करते हो बेका के तार पड़े का के रसूलुल्लाह के मख्तरम हाजिरीन शुत्रं आम के प्रथम ही जहे तो एक फास्ट आम के वांडिंग दो हो ची पिछे बीते तुम्हीं आसला पिछे बीर काउ की जुदी ना उच्चनो जुटा के चिंते हो प्रथम पुरी चाय का कर कर दिले अशदुल्लाह 
मुसलमान इमान प्रथम टीका कमप्लीट हो ग प्रथम टीका कमप्लीट हो गा टीका दिए इमान परिपूर्ण हेफाजत होना ओके परवर्ती फाइनल टीका दीते हलो दुनिया अन्न सब ज्ञान विज्ञान अर्जन करार आगे ओके अल कुरुल करीम बंधुरा तालीम टीका दीते जी सन्तान जन्म आजान टीका हल कईम परवर्ती छाड़ते मन मन भावते हजूर अब्बा के छाड़ कथा मा के छाड़ कथा मा के छाड़ कथा कखी माँ रसुलर बिुदे अवस्थान नीते तक दिल दिया बुजते मानुष बस शुद्ध शोने उत्थलिकाय राष्ट्रीय समय 
সব মায়েরা কি এহকাদাই করতেছেন কথা বলেন কথা বলেন বর্তমান সময়ে সব মায়েরা এহক আদায় করেন না অনেক আধুনিক অত্যাধুনিক মা শুধুই মাত্র নিজের বডির ফিটনেস সুরক্ষার জন্য নিজের সন্তানকে এই সন্তানের এই নিজ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন ওই মাদেরকে বলতে চাই ও মা আজকে শুধুমাত্র কেবল মাত্র নিজের বডি ফিটনেস কে সুরক্ষার জন্য সন্তানের বিশাল পাওনা থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করতেছেন আপনি পৃথিবীর সকল ডাক্তারদের একমত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সন্তানের খাবারের জন্য পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় গোডাউন দেন নাই সেটা নিরাপদ না সেটা ভেজাল হবে সন্তান নির্ভেজাল খাবার খাওয়ার জন্য মার বুকে দিয়েছেন সন্তানের খাবারের গোডাউন এই এখান থেকে খাবার খেলে মায়ের বুকের দুধ খেলে সন্তান যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তাকে অনেক ভাইরাসের সাথে মোকাবেলা করে জীবনে বাঁচতে হবে অনেক জার্মের সাথে ব্যাকটেরিয়ার সাথে তাকে মোকাবেলা করতে হবে অনেক রোগের সাথে তাকে ফাইট করে দুনিয়াতে চলতে হবে মায়ের দুধ পান করলে সন্তানের ভিতরে রোগের সাথে ফাইট করার যোগ্যতা অর্জন হয় পৃথিবীর সব ডাক্তারেরা বলতেছে এর চাইতে উন্নত খাবার সন্তানের জন্য পৃথিবীতে আর একটাও নাই সেই উন্নত খাবার থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করলেন তাহলে আপনিও একটু রেডি থাকেন আপনি যখন বৃদ্ধ হবেন বৃদ্ধা হবেন তখন সন্তানও আপনি সন্তানকে স্তনের দুধ না দিয়ে আপনার বুকের দুধ না দিয়ে ওকে যেমন ফিটার খাবলেন আপনি একটু রেডি থাকেন ও যখন বিয়ে শাদি করবে আপনি যখন বৃদ্ধা হবেন তখন আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে ফিটার খাওয়াবে কোথায় ফিটার খাওয়াবে কথা বলেন না কেন বৃদ্ধাশ্রমে আপনি তো ফিডার খাওয়াইছেন কাজের বুয়ার হাত দিয়ে मुखतराम ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য আধুনিক বর্তমান পৃথিবীতে অনেক পদ্ধতি আছে তাই বলে সন্তানের হক নিজ হক পাওনা এখান থেকে বঞ্চিত করে ফিটনেস সুরক্ষার কোনো দরকার নাই কথা বলেন না কেন আমার এক ফুপি আমার এক ফুপি উনি ওনার আব্বা পুলিশ অফিসার ছিলেন আমার দাদা পুলিশ অফিসার ছিলেন তাই বুঝেন দাদা গেছে মিনিমাম পঞ্চাশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর না তা চল্লিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর আগে মারা গেছে আমার ওই ফুপি যেহেতু বাবা ছিল পুলিশ অফিসার টাকা পয়সা অনেক কামাইছে বৈধ অবৈধ যাই হোক নিজের ফুপির তর ফুপার দাদার তো দোর নাম করা যায় না বৈধ অবৈধ যে কোনো পন্থায় হোক টাকা পয়সা অনেক কামাইছে এই জন্য তাদের খাওয়া পড়া সব অন্য রকমের ছিল বিয়ে সাদি হয়ে গেছে ওনার বাচ্চা কাচ্চাও হয়েছে ওনাদের জীবনটা একটু আমাদের চাইতে ভিন্ন রকমের আমরা এক পরিবেশের ওনারা আর এক পরিবেশের আমার আব্বার আপন মামার মামার কি সে ছিল মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যাইতেন মানে ওই দাদার আপন বড় বোন হলো আমার দাদি এতটাই আধুনিক ছিলেন ওই ফ্যামিলি এতটাই আধুনিক ছিলেন যে আমরা নিজেরা আমাদের আপন হওয়ার পরেও আমি ওই বাসায় যাইতাম দুই কারণে যাইতাম একটা হলো একে তো হলো আধুনিক ওটা আমাদের চয়েস হয় না ওখানে গেলে আমাদের লজ্জা লাগে দ্বিতীয় নাম্বার হলো তারা ধনী বড় লোক আমরা গরিব আমাদেরকে দেখলে ভাবতে পারে মনে হয় কিছু ভালো খাইতে আসছে আসছে এই জন্য আমি কখনো কোনো বড় লোকের বাসায় যাইতাম না আমার মার আত্মীয় যারা বড় লোক ছিল তাদের বাসাও যাইতাম আমার বাবার যারা আত্মীয় ধনী তাদের বাসাও যাইতাম না এখন আলহামদুলিল্লাহ যাই কেন টাকাতে বড় না হইলেও আল্লাহ ইজ্জতে ওদের সাথে অনেক বড় বানায় দিয়েছে তারপরে আবার সিস্টেম দেখছেন অটো সিস্টেম পকেটের এক টাকা ব্যয় হয় না কিন্তু খাবার আসে অনেক রকমের অটো সিস্টেম আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন ভালো মানুষ 
এখনো তো আমার বয়সের মতো হবে আর কি বা আমার চেয়ে কম হবে আমাকে চাচা বলে ডাকে উনি হঠাৎ করে একদিন ফোন দিয়ে খুব কান্না আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে যে ওনার প্যারালাইসিস হয়েছে আওয়াজ দিয়ে আমি বুঝে ফেলছি আমি বলবো ফুবু আরো কান্না কান্না কথা বলতে পারতেছে পরে আমি জানতে পারলাম প্যারালাইসিস হয়েছে আহা কি আধুনিক মানুষ কি রুচিশীল মানুষ কি পরিপাটি জীবন কি সুন্দর চলাফেরা কি ভাব 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 মুহূর্তে কয়েক সেকেন্ডে সব শেষ আমি চার পাঁচ দিন আগে দেখা করে আসছি থাকেন উনি পাম নাই উনি সিরাজগঞ্জে আসার পরে আমাকে বারবার ফোন দিয়েছে তো ব্যস্ততা তারপর আমি দেখা করতে গেছি কেন সিলমান আমার পয়গম্বর যে কি দয়া মায়ার পয়গম্বর কি মানবতাপূর্ণ পয়গম্বর আমার পয়গম্বর আমার রসুল কি বললেন দুনিয়ার সব মানুষ বলে ও তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে ওকে তুমি এড়িয়ে চলো আর আমার রসুল কি বলেন সিলমান তোমার যে আপন তোমার সাথে আত্মীয়তা ভঙ্গ করতে চায় তার সাথে তুমি আত্মীয়তা জড়াও আমার রসুল কি মানবতার রসুল আমার কি রসুল মানো আমার রসুল কি মানবতার রসুল নবীজি বললেন সিলমান যে তোমার সাথে আত্মীয়তা নষ্ট করতে চায় তার সাথে আত্মীয়তা জড়াও যে তোমার উপরে অত্যাচার করে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমার সামনে যখন আসতে আমার ফুপু আমি দেখে আমার চোখে পানি এসে গেছে এই তো জীবন আমি আমার মা বোনদেরকে বলতে চাই এটাই জীবন যে ফিটনেস সুরক্ষার জন্য সন্তানকে এত মূল্যবান আল্লাহ প্রদত্ত খাবার থেকে বঞ্চিত করবেন আপনার এই সৌন্দর্য আল্লাহ পাক দূর করাইতে এক সেকেন্ডের বাতাস লাগবে এটা এ কাজ করতে যাবেন মুসলমান ভাইরা আমার তাহলে কয়েকটা হকের কথা বললাম আজকে নাম্বার ওয়ান সন্তানের সর্বপ্রথম হক বাবার জিম্মায় বাবা যখন সন্তানের মা সিলেকশন করবে তখন তাকে ভেবে চিনতে গবেষণা করে একজন সতী সাধুরি দিন তার মা চয়েস করতে হবে নাম্বার দুই সন্তান যখন মায়ের পেট থেকে জন্ম নিবে সর্বপ্রথম বন্ধুর আমার অল্প টাইমের মধ্যেই সন্তানের ডান কানে আজান বাম কানে একামত দিয়ে ইমানি বন্ধুরা আমার ভ্যাকসিন তাকে দিয়ে দিতে হবে টিকা দিয়ে দিতে হবে মুসলমান নাম্বার তিন সুন্দর নামকরণ করতে হবে সুন্দর নামকরণ করতে হবে নামগুলা যেন বড় সুন্দর হয় এমন নাম নয় যে নামে হিন্দুরা মুসলমান টের পাওয়া যায় না এমন নাম যেন না হয় চতুর্থ নাম্বার হল মার জিম্মায় সন্তান যখন জন্ম নিল মা অবশ্যই এখন সন্তানটাকে বন্ধুরা আমার তার স্তনের দুধ পান করাতে হবে এটা মায়ের জিম্মায় সন্তানের হক সন্তানের পাওনা পঞ্চম নাম্বার খুব ভালো করে মনে রাখবেন এই সন্তানটাকে সর্বপ্রথম তিনি সভ্যতা শিষ্টাচার একে ইসলামী তাহজিব তামাদ্দুন শিক্ষা দিতে হবে আমি যদি সর্বপ্রথম সন্তানের সেহনের ভিতরে তিনি সভ্যতা শিষ্টাচার ইসলামী তাহজিব তামাদ্দুন দিয়ে দেই তাহলে এই যে নিরাপদ প্রিয়ট চার পাঁচ বছর পর্যন্ত জন্মের পর থেকে সন্তান অধিকাংশ সময় কাটায় আমার কাছে এই টাইমটা যদি আমি সভ্যতা শিক্ষা দেই পরবর্তীতে তো সন্তান আর আমার কাছে বেশি টাইম দেবে না স্কুলে যখন যাবে তখন আমার থেকে দূরে চলে গেল এমন কি শরীয় তত বলে দিয়েছে সন্তান যখন বা লেগের কাছাকাছি যাবে তখন মা সন্তানকে কাছে নিয়ে ঘুমাবে না ওর বিছানা পৃথক করে দিয়ে দিবে এত শরীয়তেই বলে দিয়েছে একটু যখন বড় হলো সন্তান তো ভিন্ন পরিবেশে চলে গেল ভিন্ন ঘরে চলে গেল ভিন্ন পরিবেশে চলে গেল ওই পরিবেশটা তো ইসলামের অনুকূল নয় প্রতিকূল এই জন্য তার আগে আমি ওকে ইসলামের সাজে সাজায় দিতে পারলে পরবর্তীতে বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরেও আমার সন্তান কখনো দিনহীন হবে না ও ডাক্তার হবে দিনদার হবে ও ইঞ্জিনিয়ার হবে দিনদার হবে ও প্রকৌশলী হবে দিনদার হবে ও ডক্টর হবে দিনদার হবে ও প্রফেসর হবে দিনদার হবে ও আল্লাহর দিন যেমন নিরাপদ এই দেশটাও বন্ধুরা আমার নিরাপদ জনগণ তার কাছে নিরাপদ যার কাছ 
কাছে আল্লাহর দ্বীন নিরাপদ না তার কাছে কখনো দেশ আর জনগণ নিরাপদ থাকতেই পারে না কষ্টিন কালেও না দুনিয়া একসঙ্গে এসে আমাকে বললে আমি বিশ্বাস করছি যার কাছে আল্লাহর দ্বীন নিরাপদ না তার কাছে রাষ্ট্র নিরাপদ না তার কাছে জনগণ নিরাপদ না কারণ আল্লাহর চাইতে বড় ক্ষমতা পৃথিবীর কারণ আই তাকেই যে ভয় করে না আমাকে ভয় করার প্রশ্নই আসে না তোফিকাল্লাহ আপনাদের সকলকে আলোচিত কথাগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করুক আমাদের সন্তানদেরকে ছোটবেলায় তাদের হক আদায় করে তাদেরকে দিনদার করে গড়ে তোলা তৌফিক দান করুক একটু জোরে বলেন না আমিন আলহামদুলিল্লাহ